파운데이션은 이렇게 브러쉬로 약간 펄 들어간 걸로 발라줍니다. 좀 살짝만 위로 떠보세요. 평소에 자주 사용하시는 립 컬러 있으세요? 발라드릴게요. 모발이 조금 건조한 편이셔서 <웃음> 잘 어울리시네요. 어서오세요 아 예약하시고 오셨어요? 아네 고객님 성함이 어떻게 되세요? 구독자님? 음네 잠시만요 구독자님 소리고 또 저희 리조트 내에서 음, 이벤트 진행하고 있는 게 있다 보니까 메이크업 예약이 금세 가득 차거든요. 저희 원장님 잠시 먼저 오신 고객님 메이크업 마무리 중이시거든요. 기다리시는 동안 음, 음료 먼저 준비해드릴게요. 저희 지금 아메리카노 아이스티 주스 녹차 가능하신데요. 어떤 게 좋으세요? 아, 주스요? 네, 알겠습니다. 금방 준비해드리겠습니다. 고객님, 주스 준비됐어요. 시원하게 드세요. 고객님, 어, 음료 드시면서 잠시만 오늘 예약해주신 여행 수냅 사진 패키지 안내 한번 해드릴게요. 어, 이 이벤트는 저희 리조트 홍보차 올 여름에만 진행하고 있는 이벤트고요. 메이크업과 헤어 포함해서 스냅사진 촬영해드리고 사진들은 모두 파일로 전송해드릴 거예요. <웃음> 또 그중에 가장 마음에 드는 사진 하나 골라주시면 인화에서 전해드리기도 할 거예요. <웃음> 네, <웃음> 촬영 컨셉은 저희 두 가지 있는데요. 지금 컨셉 A 그리고 컨셉 B 이렇게 두 가지 있는데요. 어, 오늘 고객님은 이 A 컨셉으로 촬영 진행될 예정이에요. 음, 이렇게 해변에서 촬영하게 되실 거예요. 어, 그냥 편하게 여행하시듯이 하시면 되고요. 그러면 작가님께서 자연스러운 모습 예쁘게 잘 담아주실 거예요. 
그리고 메이크업은 저희 내추럴한 컬러감으로 해드릴 예정이고요. 헤어는 웨이브 살짝 넣어드릴 거예요. <웃음> 괜찮으시죠? 그래서 이렇게 헤어 메이크업 촬영 포함해서 소요 시간은 약 3시간 정도 예상되고요. 어, 그리고 아무래도 이게 저희 리조트 홍보차 진행하고 있는 거기 때문에 고객님 SNS에 저희가 찍어드린 사진 하나 올려주시고 저희 리조트 해시태그 해주시면 되거든요. 음, 네. 그래서 그것만 해주시면 되고요. 메이크업과 헤어는 저희 샵 원장님께서 직접 해주실 거예요. 음, 혹시 뭐 궁금하신 거 있으신가요? 네. 아, 없으시고? 네. 어, 오늘 의상 선택을 너무 잘 하신 것 같아요. 네, 아마 오늘 컨셉하고 굉장히 잘 어울리실 거예요. 자 그러면 메이크업실로 이동하실게요. 안녕하세요 고객님. 오래 기다리셨어요? 아, 다행이다. 오늘 스냅 사진 촬영하신다고 그러셨죠? 그럼요. 기억하죠. 어디서 촬영하세요? 아, 해변에서? 자연광 많이 받으시겠어요. <웃음> 예쁘게 해드려야겠다. 이쪽으로 앉으시면 돼요. 음, 고객님 피부톤이 웜톤이신 것 같은데 맞으세요? 봄 웜톤. <웃음> 맞으시죠? 고객님 평소에 메이크업은 자주 하세요? 아 맞아요. 요즘에 마스크 때문에 더 안하게 되죠. 그래도 오늘은 촬영하시는 날이니까 제가 예쁘게 메이크업 해드릴게요. 평소에 메이크업 하실 때 주로 사용하시는 거나 좋아하시는 컬러 있으세요? 음... 코랄 좋아하시는구나. 맞아요. 그 색상이 고객님한테 잘 받으실 것 같아요. 그럼 오늘 메이크업 강도는 어떻게 해드리는 게 좋으세요? 음... 네. 가볍고 자연스러운 느낌으로? 네. 알겠습니다. 음... 고객님 지금 기초 케어만 가볍게 바르고 오신 거 맞으시죠? 음... 좋아요. 지금 고객님 앞머리가 있으셔서 이걸 살짝 걷어야 될것 같거든요. 네, 앞머리에 핀 찔러도 괜찮을까요? 아니면 헤어롤도 있어요. 음, 헤어롤 괜찮으세요? 네, 그러면 앞머리 잠깐 헤어롤 좀 말아드릴게요. 불편하진 않으시죠? <웃음> 이발을 드러내니까 피부가 너무 좋으세요. 어, 고객님 혹시 렌즈 착용하세요? 음, 저희가 지금 고객님 헤어 컬러에 잘 맞는 렌즈가 있거든요. 네, 그래서 어, 사진 촬영하시니까 눈더 또렷하게 보이게 해드릴 수 있을 것 같아서 한번 착용해 보시겠어요? 지금 이거 렌즈 껴드릴게요. 
이제 껴드릴게요. 또 깜빡깜빡 해보세요. 불편하지 않으시죠? 응. 반대쪽도 껴드릴게요. 눈 살짝. 네, 또 보세요. 불편하진 않으시죠? 네. 어, 컬러가 고객님 헤어 컬러랑 굉장히 잘 어울리는 브라운 컬러이기 때문에 아마 오늘 사진 촬영하실 때 되게 눈빛이 예쁘게 나올 거예요. 네. 음, 그리고 고객님 지금 살짝 자랑 눈썹들만 조금 다듬어 드려야 될것 같아요. 네, 눈썹만 먼저 다듬어. 이제 메이크업 시작할게요. 자, 그래서 살짝 고객님 잘한 부분들만 다듬을 거예요. 음, 반대쪽도 다듬어 드릴게요. 이제 토너로 얘네 피부결을 좀 정돈하고 시작할게요. 이목구비가 굉장히 또렷하세요. 평소에 예쁘다는 말 많이 들으시죠? 그러실 것 같아요. 피부결도 정말 좋으시고 리스트 얼굴에 한번 뿌려드릴게요. 수분이 잘 흡수될 수 있도록 뿌려드릴게요. 
이제 로션 얇게 발라드릴게요. 굉장히 쫀쫀한 제형이에요. 이어서 선스틱 발라드릴게요. 오늘은 선크림 말고 선스틱으로 준비했거든요. 괜찮으시죠? 네, 발라드릴게요. 발라드릴게요. 아무래도 지금 자외선 지수가 높아서 꼼꼼하게 발라줘야 돼요. 다 잊어도 선크림은 꼭 바르셔야 되는 거 알죠? 꼼꼼하게 구석구석 코 사이도 발라주고 이마에도 발라주고 여기 여기 목 부분 목은 진짜 중요해요. 꼭 발라주셔야 돼요. 
거야. 피부톤이 지금 약간 노란기가 좀 보이는 것 같아요. 그쵸? 음, 맞아요. 이럴 때는 메이크업 베이스로 피부톤을 살짝 보정해주는 게 좋거든요. 음, 이게 라벤더 컬러의 베이스인데요. 노란 피부톤 보정에 도움이 돼요. 발라드릴게요. 팩트나 파운데이션 바르시기 전에 이런 베이스를 얇게 발라주고 그 위에 발라주시면 어, 훨씬 더 화사한 톤으로 메이크업 하실 수 있으세요. 그러니까 이거 베이스 바르시고 파운데이션이나 팩트를 발라주시는 거예요. 이제 파운데이션 바르시기 전에 피부결을 고르게 하기 위해서 프라이머를 바를 거예요. 음, 살짝 매트한 제형으로 골랐어요. 날씨가 워낙 더우니까 또 금세 유분이 올라오잖아요. 프라이머는 유분을 차단해주는 효과도 있거든요. 요즘 같은 때에는 꼭 발라주는 게 좋아요. 발라드릴게요. 모공 주변에 이런 코 부분 꼼꼼하게 모공 사이사이를 채워주는 느낌으로 프라이머를 발라주시면 돼요. 코 옆부분에도 모공이 좀 있으셔서 여기도 꼼꼼하게 발라드릴게요. 이쪽도 여기도 프라이머 바르셨을 때는 클렌징을 좀 꼼꼼하게 하셔야 돼요. 아무래도 이 제형이 모공 사이사이에 들어가다 보니까 대신에 파운데이션 바르실 때 피부결을 굉장히 잘 표현해 줄 거예요. 여기 이마 부분도 살짝 발라주시는 게 좋아요. 유분이, 유분기가 많이 나오니까 여기도. 됐어요. 조금 더 발라드릴게요. 여기랑 여기. 더 끝. 
또 발라드릴게요 됐어요 음... 고객님 지금 보니까 살짝 피부에 잡티가 조금 보여요 많은 편은 아니신데 컨실러로 이 부분 부분 보이는 잡티들만 조금 가려드릴게요 컨실러를 찍은 부분 주변으로 톡톡톡톡톡톡 넓게 톡톡톡톡톡 펴 발라주시는 거예요 여기도 파운데이션 발라드릴게요 오늘 파운데이션은 이거 준비해드렸는데 이게 커버력이 굉장히 좋거든요 그리고 되게 화사한 편이어가지고 고객님 피부톤에 잘 맞으실 것 같아요 이 제품은 마무리감이 굉장히 보송해서 지금 같은 여름에 사용하시기에 너무 좋은 파운데이션이에요 보이시죠? 제형 자 이거를 어, 파운데이션 전용 브러쉬로 발라드릴게요 브러쉬에 이렇게 잘 흡수될 수 있도록 해주고 발라드릴게요 파운데이션은 파운데이션 전용 브러쉬를 사용해서 발라주는 게 좋아요 브러쉬를 사용해서 오르게 얹어드릴게요 그리고 여기 중앙에 모공 부분 더 꼼꼼하게 발라주시고 이렇게 얼굴 중심부터 바깥쪽으로 펴 발라주시면 되는데 바깥으로 갈수록 파운데이션에 양을 좀 적게 바르셔야지 
자연스러운 이 표현이래요 경계가 느껴지지 않도록 목 부분도 좀 발라드릴게요 항상 목도 빼놓지 않고 발라주셔야 돼요 이마 쪽도 발라드릴게요. 꼼꼼하게. 네, 여기 바깥 쪽은 아까 말씀드렸듯이 두껍지 않게 발라주시고, 목 이어지게 발라주시고. 자, 이제 물 머금은 스펀지로 피부결 정리 한번 해드릴게요. 살짝 먹으면 스펀지로 이렇게 톡톡 두드려주면 확실히 피부결 표현이 달라져요. 여기 코 옆에 살짝 코볼 옆에도 이렇게 꼼꼼하게 코볼 옆에랑 그리고 여기 입술 밑에 이마 부분도 꼼꼼하게 해주면 돼요 음. 좋네요 거울 한번 보여드릴까요? 코가 굉장히 자연스럽게 잘 됐죠? <웃음> 음, 이제 파우더 발라드릴게요. 음, 티존 브이랑 유분이 올라오기 쉬운 코 옆부분을 살짝 발라드릴 거거든요. 아무래도 여름이다 보니까 시간이 지나면 유분기가 많이 나오잖아요? 파우더로 마무리감을 보송하게 해주는 게 지금 계절에 굉장히 중요해요. 유분이 잘 올라오는 부위는 여기 티존 부위 코부분하고 좀더 보송해진 느낌이죠. 음. 이제 눈썹 눈썹 그려드릴게요. 자, 눈썹 그리는 거 진짜 어렵죠. 원래 눈썹이 제일 어려워요 음, 원래 있는 눈썹은 그대로 두고 여기 끝부분 끝부분에 살짝만 눈썹이 없는 부분만 샥샥 그려주시면 돼요 여기도 마찬가지로 여기 끝부분만 살짝 살짝만 그려주시면 돼요 
모양 잡는 게 아마 힘드실 수는 있는데 제가 오늘 조금 이렇게 조금 예쁘게 그려드려 볼게요 잘 보시고 한번 다음에 직접 그리실 때 참고하시면 좋을 것 같아요 그리고 이 눈썹빛으로 한번 눈썹 빗어 드릴게요 결을 따라서 한올 한올 결을 살려주는 거예요. 음 자연스럽게 아까 전에 눈썹 그릴 때 그리지 않은 고객님 본연의 눈썹 결을 잘 정리해 주시면 돼요. 예쁘죠? <웃음> 이제 고객님 헤어 컬러에 맞춰서 어... 눈썹 컬러도 맞춰 드릴게요 잠시만요 선생님이 브라운 컬러가 진짜 잘 어울리는 것 같아요 헤어 컬러가 그쵸? 온톤이시라서 그런가? 음. 색깔 잘 맞죠? 음. 그리고 고객님 쌍꺼풀이 너무 예쁘신데 이쪽은 쌍꺼풀이 살짝 더 두껍네요 음. 그러면 아이 메이크업 들어가기 전에 요거 균형 한번 맞춰 드릴까요? 네. 여기가 너무 두꺼우니까 이쪽 살짝 조금 더 두껍게 해 드릴게요 쌍꺼풀 테이프 붙여보신 적 있으세요? 어렸을 때? <웃음> 음. 근데 굳이 안 해도 그렇게 큰 차이는 없는데 사진에서는 또 다르거든요 살짝 이쪽에만 붙여드릴게요 눈 살짝 떠보시겠어요? 음. 살짝 잠시만요 어, 됐어요 안 불편하시죠? 눈 깜빡깜빡 음, 괜찮죠? 좋아요 이제 섀도 발라드릴게요 일단 이거 먼저 컬러 괜찮으세요? 괜찮으시죠? 음... 이렇게 살짝 붙여서 이거는 이제 눈두덩이에 베이스로 깔아드릴 거예요 자, 눈 감아 보시겠어요? 
좀 가볍고 자연스럽게 눈매가 뚜렷해 보이는 색상으로 발라드리고 있어요. 그리고 이쪽도 발라드릴게요. 눈 위로 살짝 떠볼까요? 음. 네, 여기 아래쪽에도 소량 발라주는 게 좋아요. 이쪽도 그래야 시간이 지나면 올라오는 유분을 잡을 수가 있어서 아이라인이나 마스카라가 번지는 걸좀 막을 수가 있어요. 그리고 이제 어... 어 이거 살짝 고객님 눈 섀도우 위에 살짝 펄을 올려주려고 하는데 괜찮으시죠? 네 그러면 약간 이 색상 중에서 저는 이거 괜찮을 것 같아요 이걸로 자, 그로 돌아내고 고객님 눈 한번 다시 감아 보시겠어요? 네, 발라드릴게요. 이쪽도. 눈 살짝 위로, 위로 들어 보실래요? 언더 쪽도 살짝 발라드릴게요. 언더 쪽도 언더 부분을 그냥 시원해 보이는 정도로만 살짝 지나갈게요. 음, 좋아요. 그 다음에 고객님 아이라이너 그려드릴게요. 음, 아이라이너는 어, 이거 좋을 것 같아요. 약간 펄이 들어간 섀도우 형태의 아이라이너거든요. 이거 어때요? 괜찮으세요? 음. 이걸로 발라드릴게요. 그려드릴게요. 눈 살짝만 감아보시겠어요? 아래쪽으로. 좋아요. 아이라인은 좀 이렇게 펄이 들어가 있어서 은은하고 분위기 있는 느낌이에요. 고객님하고 잘 어울릴 것 같아요. 그리고 이쪽도. 눈매가 굉장히 선하고 청초하셔서 이런 자연스러운 메이크업이 진짜 잘 어울리시는 것 같아요. 네, 정말요. 여기 아래쪽도 살짝 해드릴게요. 이쪽도. 이제 아이라인은 다 그렸으니까 고객님 조금 오늘은 특별한 날이니까 눈이 좀 또렷해 보이게 어, 속눈썹 붙여드릴까요? <웃음> 지금 먼저 이쪽 끝부분 살짝 붙여드릴게요. 눈 감아보세요. 괜찮으시죠? 눈 깜빡깜빡 해보세요. 음. 
예쁘네요. 잘 붙었어. 그리고 여기 반대편에도 붙여드릴게요. 좀 살짝만 감아보시겠어요? 살짝만 깜빡깜빡 해보세요 음, 안 불편하시죠? 좋아요 이제 뷰러로 속눈썹 한번 올려드릴게요 음, 자세를 이렇게 바로 하신 상태에서 시선만 고객님 무릎을 바라보시면 되거든요 네 좋아요 <웃음> 그대로 계세요 그리고 이쪽도 아까처럼 시선 무릎에 좋아요 이제 마스카라 발라드릴게요 마스카라는 그냥 슥 지나가는 정도로만 가볍게 발라드릴게요 자연스럽게 살짝 아래로 음, 아래로 시선을 해주시면 이쪽도 발라드릴게요 좀 시선 아래로 한번 보실게요. 언더 부분 살짝 발라주면 굉장히 달라지거든요. 네, 시선을 위로. 좋아요. 언더 쪽만. 언더 쪽은 이렇게 살짝만. 슥슥. 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 좀 진짜 커졌어요. <웃음> 예쁘죠? 이제 불고데기를 해드릴게요 음. 살짝 속눈썹 올려줄 거거든요 여기 눈 살짝만 감아보세요 네. 뜨거울 수 있으니까 움직이지 마시고 아, 눈 뜨는 게 낫겠네요 살짝 움직이지 마세요 뜨거우니까 좋아요 이쪽도 올려드릴게요 좋아요 여기도 다시 한번 다시 한번 속눈썹 불고데기를 해주시면 은 속눈썹 컬이 더 오래 유지가 되고 마스카라가 번지는 거를 최소화할 수 있어요 슉슉 예쁘게 올라갔네요 보이죠? 턴한 것처럼 예쁘게 올라갔죠? 네 그리고 음... 고객님 얼굴 향 한번 볼게요 
음... 일님 얼굴형이 갸름하고 예쁘시긴 한데 약간 이쪽에 비대칭이 보여요. 살짝 아주 미세하게 그래서 어 근데 이 정도는 어 쉐딩으로도 다 커버가 되거든요. 네. 음 쉐딩 한번 해드릴게요. 쉐딩은 이걸로 해드릴게요. 이렇게 동글게 골고루 펴 발라주고요. 이쪽 부분을 조금 더 신경 써서 발라드릴게요. 이 부분을 조금 더 쉐딩을 강하게 넣어주시면 아마 조금 보완이 될 거예요. 사실 그렇게 때가 나진 않지만 헤어라인도 해놓지 말고 헤어라인 부분도 꼭 발라주시고요. 헤어라인 부분이랑 그리고 이제 전체적인 톤 한번 맞춰 드릴게요. 그리고 음, 작은 브러쉬를 사용해서 여기 코 부분 콧대 살짝 세워 드릴게요. 중앙 부분에 음영을 넣어주는 거예요. 그리고 입술 여기 아래쪽에도 살짝 음영을 살짝 넣어드릴게요. 네, 됐어요. 거울 한번 보시겠어요? <웃음> 확실히 다르죠? 음, 맞아요. 얼굴에 균형도 맞추고 조금 더 입체적인 느낌이 나죠. 맞아요. 특히 카메라 촬영하실 때는 쉐딩을 하고 안 하고 차이가 굉장히 크기 때문에 쉐딩하는 법을 잘 익혀두시면 아마 유용하실 거예요. 그리고 이제 체크해드릴 건데요. 음, 고객님 코랄 컬러 잘 어울리시니까 체크는 오늘 제가 한번 발라볼게요. 약간 이런 컬러거든요. 여기 보이세요? 이렇게 자연스러운 코랄 컬러예요. 네, 괜찮으시죠? 이걸로 발라드릴게요. 살짝 미소 지어보시겠어요? 네. 입가에 미소. 좋아요. 반대쪽도 발라드릴게요. 미소, 입가의 미소. 와, 생기가 생기니까 더 예쁘고 얼굴이 상큼해지신 것 같아요. <웃음> 네. 립 발라드릴게요. 먼저 이거. 컬러는 제가 역시 코랄을 골랐어요. 
이거는 그냥 베이스로 살짝 어, 전체적으로 립에 발라드릴 거예요. 촉촉하게. 음, 입 다물시고, 음, 세보세요. 네, 좋아요. 이건 생각보다 진하지 않거든요. 굉장히 연하고 촉촉하게. 립밤 같기도 하고 예쁘죠? 음, 좋아요 이제 마지막으로 이것도 약간 이런 오렌지 컬러인데요. 요거는 아까 발랐던 것보다 살짝 더 진해요. 그래서 이 진한 코랄 컬러는 고객님 입술 안쪽에다가 살짝 얹어드릴게요. 음, 해보세요. 고객님 입술 안쪽에만 살짝 조금 더 진한 컬러의 코랄 컬러를 얹어드릴게요. 컬러 굉장히 예쁘죠? 해보실래요? 팝팝 이렇게 음 좋아요 고객님 거울 한번 보시겠어요? 어떠세요? 너무 예쁘죠? <웃음> 어, 머리 정리해드릴게요 음. 이렇게만 정리를 했는데도 너무 예쁘세요. <웃음> 헤어는 따로 안 하셔도 되겠는데요? 얼굴이 너무 예쁘셔서 음. 어 그래도 음. 오늘 예쁘게 촬영하시는 날이니까 웨이프 살짝만 음, 넣어드릴게요. 잘 들어갔죠? 영양 한번 하셔야겠다 해주는 거 정말 중요하거든요. 꼭 사용하셔야 돼요. 
모발 자체는 굉장히 두껍고 어, 상하지 않았거든요 전체적으로 상하지는 않았는데 모발이 많이 건조하니까 엉키는 것 같아요 그래도 컬은 잘 나오는 편이네요 음 괜찮네 그쵸? 
이제 에센스 한번 발라드리고 마무리 할게요 예쁘네요. 다 됐어요. 거울 한번 보시겠어요? 마음에 드세요? 감사합니다. 오늘 너무 수고 많으셨어요. 근데 오늘부터 트리트먼트 꼭 하셔야 돼요. 어, 오늘 스냅 촬영 예쁘게 즐겁게 하시고 남은 여행 재밌게 보내세요. 저도 감사합니다. 그럼 안녕히 가세요.